আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা যে যেই প্রাইজিং এর মধ্যে স্মার্টফোন কিনে থাকি না কেন আমাদের মধ্যে একটা এক্সপেকটেশন সব সময় থাকে সেটা হলো আমাদের ফোনটা আমরা একদম লং লাস্টিং সময় পর্যন্ত ব্যবহার করব লং লাস্টিং সময় মানে এই না যে আমরা 7 8 ঘন্টা একদিন ইউজ করব লং লাস্টিং সময় বলতে এই যে অ্যাট লিস্ট 3 থেকে 3.5 বছরের মতো আমরা আমাদের ফোনটাকে ইউজ করব কিন্তু মেইন প্রবলেম হচ্ছে এই সময় এসে আমরা ডিজাইন কিংবা লুক দেখে স্মার্টফোন কিনে ফেলি আমরা অ্যাকচুয়াল অর্থে জানি না যে একটা লং টাইম একটা স্মার্টফোনকে ইউজ করার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল করা উচিত আছে এবং কি জন্য বা মাত্র কয়েক বছর যাওয়ার পরে আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের ফোনটা অনেকটাই অংশে স্লো হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের উচিত ওই ফোনটাকে ফেলে নতুন আর একটা ফোনে আপগ্রেড হওয়া এই নিয়ে আজ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং কোন কোন বিষয়গুলো আপনার খেয়াল করা উচিত একটা লং টাইম ইউজিং এর জন্য ফোনকে বাছাই করার ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এর আগে সব সময়ের মতো আমি অবশ্যই স্বাগত জানাচ্ছি যে কোস্তাদের নতুন একটি ফ্রেশ এপিসোডে তো চলেন শুরু করা যাক বন্ধুরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের স্মার্টফোনের মধ্যে মেইন মেইন জিনিসগুলো কি কি থাকে যেটা আমরা চোখে দেখি সবার আগে ডিজাইন ডিসপ্লে ক্যামেরা একটা ইস্যুস থাকে সফটওয়্যার অ্যান্ড প্রসেসর যদি গেমার্স হয়ে থাকেন প্রসেসরটা সবার আগে আসবে এটা একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু মেন বিষয় হচ্ছে এই জায়গাতে যদি এক লাখ টাকারও ফোন হয় তারপর ওই ফোনটা সবার জন্য পারফেক্ট হবে না এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আপনার জন্য কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই জিনিসটা আগে নোটিস করুন এবং তারপর যদি আসি একটা লং টাইম ফোন ইউজারিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড তিন থেকে সাড়ে তিন বছর কিংবা নিম্নে আড়াই বছর সেই জন্য আপনার যদি ডিজাইনে প্রবলেম হয় কোনো সমস্যা নেই যদি প্লাস্টিক ব্যাগ হয় কিংবা গ্লাস ব্যাগ কিংবা আলতু ফালতু ডিজাইন হয় তারপর আপনি মানিয়ে চলতে পারবেন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না তো ফার্স্ট অফ অল এই বিষয়টা যদি বাদ যায় ডিজাইনের বিষয়টা সেকেন্ডে আসা যাক আমাদের ডিসপ্লেসকে নিয়ে ডিসপ্লের ক্ষেত্রে কী হয়েছে এক একজনের বাজেট এক এক রকম আমি যদি অ্যারাউন্ড মিড রেঞ্জ বাজেটের মধ্যে বলি মিড রেঞ্জ বাজেটের মধ্যে এই সময় এসে হাই রিফ্রেশেটের সাথে অ্যামুলেট প্যানেল অহরহ দেখছি সিক্সটি হার্টসের অ্যামুলেট প্যানেল সহ স্মার্টফোন অনেকগুলি রয়েছে রেডমি রিয়েলমির পক্ষ থেকে অ্যারাউন্ড বিশ পঁচিশ হাজার কিংবা আঠারো হাজার টাকার মধ্যে এখন অ্যামুলেট প্যানেল রয়েছে পড়েছে সেই ক্ষেত্রে এরকমও হয় নাই যে একদম ফুল অন মার্কেট শিফট হয়ে গিয়েছে অ্যামুলেটের উপর এই সময় এসো অনেকগুলি স্মার্টফোন রয়েছে যেখানে কিনা আইপিএস এলসিডি প্যানেল থাকছে বাট ওয়ান টোয়েন্টি হার্ড রিফ্রেশেটের সাথে এখন মেন ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি যদি ইন্টার লাইটিং কন্ডিশনে থাকেন হ্যাঁ এই জিনিসটা মানতে হয় সব ক্ষেত্রেই বলতে গেলে সুপার অ্যামুলেট প্যানেল এলসিডি বা এলইডি প্যানেলকে একদমই পিট করে ফেলে বাট তারপরও যদি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে একটু হলেও কস্ট কাটিংয়ের জন্য যাই হোক অ্যারাউন্ড দুই তিন বছরের জন্য হলেও আপনি ওই জিনিসটা যদি ও মানিয়ে চলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আপনার তেমন বেশি একটা প্রবলেম হবে না সুপার অ্যামুলেটে যারা অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা এলসিডি অ্যামুলেটে একদমই শিফট হতে পারে না এই জিনিসটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বাট আপনি আইপিএস এলসিডি তো মানিয়ে চলতে পারবেন অ্যাটলিস্ট দুই তিন বছর পরও এটা নিয়েও কোনো প্রবলেম হবে না তো সেকেন্ডের বিষয়টা অপশনাল যদিও বা হতে পারে কিন্তু তারপরও ওই জিনিসটাকেও ছাড় দেওয়া যায় ওটাও তেমন বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না থার্ড যে জিনিসটা থাকবে সেটা সবচাইতে বেশি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটাই হলো ব্যাটারি ব্যাক আপ এই সময়ের মধ্যে আমরা সব কাজের জন্য একদমই লং টাইম ধরে ডিপেন্ডেবল থাকি শুধুমাত্র একটা স্মার্টফোনের উপর সেই স্মার্টফোন যদি সারাক্ষণ চার্জে লাগিয়ে থাকা লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা অনেক আংশে প্রেরাদায়ক হয় এবং যদি আপনার ফোন এরকম হয় ধরেন আজ থেকে আরও দুই বছর আগের ফোনে ওইখানে তো সুপার ডুপার ফাস্ট চার্জিং টেকনোলজি নেই অ্যারাউন্ড দশ ওয়াট পনেরো ওয়াট কিংবা সর্বোচ্চ গেলে আরও দুই তিন বছর আগের ফোনে বিশ ওয়াটের চার্জার রয়েছে সেই চার্জারটা গিয়ে দিয়ে একটা ফোন ফুল চার্জ হতে দেড় থেকে দুই ঘন্টা কিংবা দেড় ঘন্টাও যদি লাগে ওটা যদি ব্যাটারি ব্যাক আপ ভালো না দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেড় ঘন্টা চার্জ দিয়ে একটা দিনের মধ্যে মাত্র হাইস্ট গেলে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম কিংবা ব্যাক আপ পাবেন তার জন্য কি হলো আপনি যদি রেগুলার ফোন হেভি ইউজ করেন যেহেতু এই সময় এসে আমাদের অনেক কাজই বাসার মধ্যে করতে হয় সেই জন্য প্রবলেমটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আপনার দিনের মধ্যে তিনবার ফোনকে চার্জ করতে হবে এবং চার্জিংয়ের টাইমে ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ করাও ঠিক না একদমই ঠিক না ম্যাক্সিমাম সময় বলতে কি তাই মাস্ট রিকোয়ার্ড থাকবে অ্যারাউন্ড মিড রেঞ্জ বাজেটের মধ্যে তো এখন হিউজ পরিমাণ ব্যাটারি ব্যাক আপ পাওয়া যায় অ্যাটলিস্ট একটা জেনারেটারের মতো কিন্তু এখানে অনেকে বলবে যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনের মধ্যে ভাই ব্যাটারি ব্যাক কম থাকে তো ওই জায
ভালোভাবে কোনটা মাল্টিটাস্কিং করতে পারছে এটাও একটা বিষয় আছে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোকে ওইভাবে অপটিমাইজ করা হয় যেগুলো কিনা তেমন বেশি একটা ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না সেই জন্য ওইটা ওই ফোনের সাথে ব্যালেন্সড বাট মিড রেঞ্জ ফোনগুলোতে এত বেশি অপটিমাইজেশন থাকে না প্রসেসর তেমন বেশি একটা ছোট কিংবা ন্যানোমিটার ফেব্রিকেশন যেটা রয়েছে ওটা একটু বড় থাকে সেই জন্য ওটা বেশি ব্যাটারি কনজিউম করে এই জন্য ছয় হাজার সাত হাজার এমএইচের ব্যাটারি আমরা অহরহই দেখতে পারি এবং দুই তিন বছর পর ওটা যদি কমতে কমতে ওর ক্যাপাসিটি আপনি যদি তিন হাজার এম পাওয়ারও পান তারপর একটা বেস্ট চয়েস থাকবে কারণ ব্যাটারি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা লং লাস্টিং ফোন চালানোর জন্য লম্বা সময় ধরে এবং চার নাম্বার যে বিষয়টা থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রসেসর একটা প্রসেসর ওই ফোনের ব্যাটারি থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রসেসর আর কখনো আপনি চেঞ্জই করতে পারবেন না যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা দিয়ে চলতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কি হয় যখন কিনা একটা স্মার্টফোন ব্র্যান্ড ফোনগুলোকে লঞ্চ করে এটা একদমই নর্মাল ব্যাপার যে তারা তাদের ফোনের ইচ্ছা মতো প্রশংসা করবে এরকম হয়ে যাইব যে তাদের ফোনের লঞ্চ ইভেন্টের মধ্যে অ্যাপেলের ফোন দেয় গেম প্লে করা যা বলবো যে আমাদের ফোন দিয়ে গেম প্লে করছে কি দারুণ বাটারি স্মুথ গেম প্লে হইতেছে এবং যারা গেম প্লে করতেছিল তারা একদম ঘুমের ওষুধ খেয়া বসে আসছিল তারা বলতেই পারে না যে এটা রিয়েলমির ফোন নাকি একটা অ্যাপেলের ফোন বাট এই জিনিসটাকে যদি আমরা সাইডে রাখি একটা জিনিস বলার আছে সেটা হলো আমাদের কাছে দুই তিন বছর যাওয়ার পর মনে হয় যে আমাদের যে ফোনটা আছে যে ফোনের প্রসেসর আছে এটা সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে আসছে আসলে ব্যাপারটা একতরফা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে প্রতিটা ফোনেরই আপগ্রেড ভার্সন বা ওই প্রসেসরে আপগ্রেড প্রসেসর হয়ে ওই প্রসেসর কোম্পানি মিডিয়া টেক কিংবা কল কম অলওয়েজ লঞ্চ করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে কী হয় প্রতিটা ব্র্যান্ড রিয়েলমি রেডমির ক্ষেত্রে কী দেখা যায় প্রতি মাসেই তাদের আপগ্রেড ভার্সনের ফোন আসছে এক এক ফোন থেকে এক এক ফোন আরও এগিয়ে যাচ্ছে অ্যাট লিস্ট আমরা যদি দুই তিন বছরের হিসাব ধরে চলি সেই ক্ষেত্রে তো টেকনোলজি আরও বেশি আপগ্রেড হয়ে যায় এখন সফটওয়্যার ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে কি হয় তারা যেহেতু জানে যে তাদের কাছে রিসোর্সেস আছে অনেক মানুষ নতুন ফোন পারচেস করেছে তাদের ফোনের ক্যাপাবিলিটি আছে ওই ধরনের অ্যাপসগুলোকে হ্যান্ডেলিং করার তার জন্য তারা তাদের অ্যাপসের মধ্যে আপডেট ভার্সেন নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে কি হয় আপনার ফোনটা তো ওই সময়ের জন্য একদমই বেস্ট প্রসেসর দিয়ে এসেছিল বাট এই সময় এসে অ্যাপ যতটা ডেভেলপ হয়ে গিয়েছে আপনার প্রসেসর তো ওইটাই রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এই প্রসেসর উপর দিয়ে এত হেভি কাজ হয়ে গিয়েছে যার কারণে কি না এই প্রসেসরের ক্যাপাবিলিটি আগের মতো থাকলেও তার তো কাজ আর আগের মতো করতে হচ্ছে না তার আরও বেশি পরিমাণ কাজ করতে হচ্ছে সেই জন্য আমাদের কাছে বেশি পরিমাণ স্লো মনে হয় তাই একদমই প্রো টিপস থাকবে যাদের কিনা বাজেট টাইট থাকবে একদম ম্যাক্স থেকে ম্যাক্স স্পেসিফিকেশনওয়ালা প্রসেসরওয়ালা ফোনটাকে পারচেস করবেন লং টাইম ইউজের জন্য এখন দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম একদম স্পেসিফিকেশনওয়ালা ফোন কিনতে গেলে সফটওয়্যারের প্রবলেম হয় এবং আমাদের পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে হচ্ছে সফটওয়্যার নিয়ে সফটওয়্যার ইস্যুটা পাঁচ নাম্বারে এসলো এটা একটা মেইন এক্সপিরিয়েন্স করার মতো বিষয় কিন্তু এই সময় এসে এই জিনিসটাকে আমরা একদমই গুরুত্ব দিই না বিশেষ করে বাজেট ক্যাটাগরি স্মার্টফোনের মধ্যে তো একদমই গুরুত্ব দিই না বাট এখন এসে অনেকটাই চেঞ্জ হচ্ছে স্যামসাংয়ের হাত ধরে বেসিক্যালি স্যামসাং বাজেট ক্যাটাগরির মধ্যে এ সিরিজের মধ্যে যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে ওয়ান ইউআই একদম ইন্ডাস্ট্রি লিডিং পর্যায়ে আছে অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে যেহেতু গত কয়েক বছর যাবৎ গুগলের ফোনগুলোর একদমই টালমাটাল অবস্থা যাচ্ছে সেই জন্য স্যামসাং এই দিক দিয়ে অনেক আংশে এগিয়ে গিয়েছে তাদের অ্যাফ সিরিজ দিয়ে এবং তাদের ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোকে দিয়ে এবং ওর ধারাবাহিকতা তাদের মিড রেঞ্জের মধ্যে এ সিরিজের ফোনগুলোর মধ্যে এসে পড়েছে সেই ক্ষেত্রে রিয়েলমি এবং রেডমি তারা কম্পি কম্পিটিশনে দিতে পারছে না তারা শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার প্রোভাইড করে যাচ্ছে বাট এখানে অনেক ধরনের প্রো প্লেয়ার রয়েছে যারা কিনা কি করে আলাদাভাবে কাস্টম রম কিংবা কাস্টম ইউআই ইনস্টল করে থাকে কিন্তু এটা একদমই সলিউশন না একটা ব্র্যান্ড তারা শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার প্রোভাইড করবে এরকমই না তাদের নিজস্ব তো সফটওয়্যার রয়েছে এবং তাদের তাদের সফটওয়্যার উপর করা প্রয়োজন আমরা যদি কাস্টম ইউআই বা কাস্টম রমের উশিলা দিয়ে ওই সব ব্র্যান্ডগুলোকে ছাড় দিয়ে দেই তাহলে তো তারা তাদের সফটওয়্যার নিয়ে কোনো পরিমাণ কাজই করবে না সেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে মিওয়াইয়ের ক্ষেত্রে মিওয়াই এখন কত একটা জঘন্য পর্যায়ে রয়েছে আপনারা যারা ইউজ করছেন আপনারা সকলেই জানেন সেই জিনিসটা রিয়েলমির ক্ষেত্রেও হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এই দুইটা ব্র্যান্ড অনেক আংশে টেকনো এবং ইনফিনিক্স হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্য সব ব্র্যান্ডগুলো অনেক স্টেপ এগিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে যেরকম টিনা আমরা দেখছি ভিভো তাদের ফান্ডটা চ
তাহলে আপনার হার্ডওয়্যারের দিক দিয়ে একটু পিছিয়ে পড়তে হবে বাট সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যদি আপনি ব্র্যান্ড ভ্যালুওয়ালা কোম্পানির স্মার্টফোনগুলোকে পারচেস করেন তাহলে আপনি দুই তিন বছর তো সিকিউরিটি প্যাচ আপডেট সহ আরও ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আপডেট পাবেন যেটা কিনা অনেক অংশে হেল্পফুল হবে বাট যাদের কিনা টাইট বাজেট তাদের এই জিনিসটা সম্ভব না যদি বাজেট বেশি থাকে তাহলে ব্র্যান্ড ভ্যালুওয়ালা স্মার্টফোনগুলোকে পারচেস করবেন সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায় কিন্তু এই সময় এসে যদি আপনি টাইট বাজেটের মধ্যে একটা লম্বা সময় ইউজিংয়ের জন্য স্মার্টফোন চান সেই জন্য দুইটা জিনিস আপনার সবসময় ফলো করা উচিত সেটা হলো একদমই বেস্ট ব্যাটারি ব্যাক আপ এবং একটা বেস্ট প্রসেসরের সাথে ফোন নেওয়া সেই দুইটা জিনিস কিনা অ্যাট লিস্ট আপনি একটা লম্বা সময় দুই তিন বছরের মতো একটা স্মার্টফোন অনায়াস ইউজ করতে পারবেন আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে অবভিয়াসলি জানাবেন এবং আপনার ফোনটা কত সালের ফোন ছিল এবং কোন মডেলের ফোন ছিল এটাও নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যেতে ভুলবেন না এবং ভিডিওতে মাস্ট বি একটা থামস আপ দিয়ে শেয়ার করে ছড়িয়ে দেবেন আপনার সকল বন্ধু এবং পরিবারের সাথে ভালো না লাগলে অবভিয়াসলি ডিসলাইক দিয়ে যাবেন কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরবর্তীতে ডিসলাইক দেওয়ার জন্য নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনের দিকে খেয়াল করে দেখুন যদি এখন পর্যন্ত লাল থাকে আপনার জন্য লাল হয়ে আছে এক লিখে কালো করে বেলে এখন গিয়ে অল করে দিন তাহলে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবে যখন আমরা নতুন ভিডিওস আপলোড করব আই ক্যাচ ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ